ಅದ್ಭುತ ಓ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಡೈಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹೇಗೆಗೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹೇಗೆಗೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿದೆ ವಿಧಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಐರನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೇನಂತ ತುಂಬ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ತೊಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೂ 
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಉಗುರು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತ ಆಗೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಬ್ಬಸ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸ ಕೋಶದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತಹ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಮಿ ವಿಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ವಿಷ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ವಿಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಷಾಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಇದು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ ರನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಆವಾಗ ಇದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಹನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೋಸೇಜ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಜೀರ್ಣ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಕ್ವೈರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮುಂದಿನ 